ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் யூனிட் டுவெண்ட்டி ஒனில் இருக்கக்கூடிய கிராப் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி ஷோயிங் ஆஃப் சீட்ஸ் வரையும் பார்த்துட்டோம் ஓகேயா ஸோ ப்ராக்டிஸஸ் அதாவது அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸஸில் என்னென்ன மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன மெத்தட் நம்ம பார்த்தோம் ப்ரிப்பேரிங் த சாயில் ஓகேயா ஸோ சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபஸ்ட் மெத்தடாக பார்த்தோம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஷோயிங் ஆஃப் சீட்ஸ் தேர்ட் ஒன் ஆடிங் மேனூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆடிங் மேனூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் தான் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இரிகேஷன் தென் வீடிங் தென் ஹார்வெஸ்டிங் ஆஃப் க்ராப்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆடிங் மேனூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ மேனூர்னால் என்ன ஃபர்டிலைசர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும் ஜென்ரலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க த சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஆர் ஆடட் டு த சாயில் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆர் கால்ட் மேனூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஓகேயா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சாயிலில் நியூட்ரியன்ஸை வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மேனூர் ஆர் ஃபர்டிலைசர் ஓகே மேனூர்னு சொல்லலாம் அது ஃபர்டிலைசர்னு சொல்லலாம் பேஸ்டு ஆன் தி ஆர்கானிக் ஆர் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ சாயிலோட ஃபெர்டிலிட்டி அதாவது மண்ணோட வளத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு நாம் சாயிலில் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் என்னது அப்படின்னா மேனூர் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் ஓகே த டேர்ம் ஃபெர்டிலிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு தி இன்ஹெரண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாயில் டு சப்ளை நியூட்ரியன்ஸ் டு கிராப் plants in adequate amount and in suitable proportions okay so thevayana alavu oru mannukku thevayana alavu nutrient kudukkakudiya oru porula nam add pandrom adha da vandu manure appdin solrom okay so appa appa oru mannula oru kurippita oru edathila irukkakudiya soil la oru enna adha la irukkakudiya oru nutrients vandu kammiya irukku அப்படின்னாலோ இல்லை இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸை வந்து நம்ம ஹோல்டு பண்ணி அதில் எந்த மண்ணிலையே வந்து நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னாலோ நம்ம சம் திங்ஸ் அந்த பொருட்களை வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா மேனோர் அண்ட் ஃபர்டிலிட்டி ஸோ அதை தான் அதை அந்த மண்ணுக்கு தேவைங்கிற அளவு நியூட்ரியன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேர்டை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேயா திஸ் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து எதுக்கு தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்கு வந்து தேவை ஒரு சாயில் நல்லா இருந்தால் தான் அதில் வந்து வளரக்கூடிய அந்த பிளான்ட்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ பிளான்ட்ஸ் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் அதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஈல்டிங் வந்து நம்மளுக்கு குட்டாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நியூட்ரியன்ஸ் வந்து சாயிலுக்கு தேவை சாயிலுக்கு ஏன் தேவை அப்படின்னா அதில் வளரக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் அப்போ தான் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக வந்து வளரும் ஓகேயா இப்போ மேனோர் அப்படின்னா குறிப்பிட்டு நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மேனோர் ஈஸ் அண்ட் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆப்டைண்டு ஃப்ரம் தி டீகம்போசிஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல் வேஸ்ட் ஓகேயா ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா மேனுவர் அப்படிங்கிறது ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் ஓகே எந்த ஒரு சிந்தசிஸ்டோ இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ராடக்டோ கிடையாது ஓகேயா ஆர்கானிக்காக கிடைக்கக்கூடியது ஓகே நேச்சுரலாக கிடைக்கக்கூடியது எது மூலமாக கிடைக்கிது அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட்டோட பாடியோ இல்லை அனிமலோட வேஸ்ட்டோ இல்லை அனிமலோட பாடியோ வந்து டீகம்போசிஷன் ஆகி அது அந்த மண்ணில் வந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மேனோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார்மர்ஸ் ஜம்ப் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் அனிமல் வேஸ்ட் இன் பிட்ஸ் அட் ஓப்பன் ப்ளேசஸ் அண்ட் அலோ இட் டு டீகம்போஸ் ஓகே ஸோ ஃபார்மர்ஸ் ஃபார்மர்ஸ்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ விவசாயம் பண்ணுறவங்கள தான் என்னென்னு சொல்லணும்னா ஃபார்மர்ஸ்ன்னு சொல்லும் ஸோ அந்த ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஓப்பன் ப்ளேஸில் இருக்கக்கூடிய பிட்ஸ் பிட்ஸ் மீன் குழிகள் ஓகே ஸோ அந்த குழியில் அனிமல் வேஸ்ட்டையும் பிளான்ட் வேஸ்ட்டையும் வந்து டம்ப் பண்ணி டம்ப் பண்ணால் அந்த அங்கே அடக்குள்ள அந்த குழிக்குள்ளே போட்டு அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டீகம்போசிஷன் ஆகிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க ஓகேயா ஸோ த டீகம்போஸ்ட் மேட்டர் இஸ் யூஸ்டு ஆஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்போ அந்த அனிமல் வேஸ்ட்டோ அந்த பிளான்ட் வேஸ்ட்டோ மண்ணோட மண்ணாக மக்கிடும் ஓகேயா ஸோ அதோட இப்போ அனிமல் ஒரு பிளான்ட்டோட பாடி வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே அந்த குழிக்குள்ளே போடுறோன்னா பிளான்ட் பாடியாக இருக்காது அது எப்படினவா ஆயிரும் கொஞ்சம் நாள் அப்படின்னா மண் மாதிரியே ஆயிரும் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து மேனோர் ஓகே அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்
அண்ட் ப்ரிவென்டிங் நியூட்ரியன்ஸ் லாஸஸ் த்ரூ ரன் ஆஃப் அண்ட் லீச்சிங் ஓகே ஸோ நம்ம ரெகுலராக ஒரு மேனூர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு லேண்டில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால என்னென்ன பண்ணலான்னா அந்த சாயில் இருக்கக்கூடிய ஃபெர்டிலிட்டியை வந்து அதாவது மண்ணோட வளத்தை வந்து நம்ம தக்க வச்சுக்கலாம் அண்ட் ப்ரொடெக்டிங் ஃப்ரம் சார் ப்ரொடெக்டிங் தம் ஃப்ரம் விண்ட் அண்ட் வாட்டர் எரோஷன் இப்போ விண்டு காற்று அதிகமாக அடிக்கும் போது இந்த டாப் சாயில்லாம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா பறந்து போயிடும் இல்லையா அந்த ஏர் ஃப்ளோவோட வந்து இதுவும் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ டாப் சாயில் அப்படின்னு சொல்லும்போது டாப் சாயில் தான் வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகே கீழே இருக்கக்கூடிய சாயிலை விட டாப் சாயில் தான் வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ விண்டாலையோ இல்லை வாட்டர் இப்போ மழை பெய்யுது அந்த வாட்டர் ரன் ஆஃப் ஆகும்போது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபெர்டிலிட்டி கண்டென்ட்லாம் போயிடும் ஸோ அதிலலாம் இருந்து வந்து காப்பாற்றுது ஏன் எது காப்பாற்றுதுனா ரெகுலர் ரெகுலர் அடிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேனர் ஓகே ஆர்கானிக் மேனுவை மேனூரை வந்து நம்ம அடிக்கடி வந்து அந்த லேண்டில் வந்து ஆட் பண்ணுறது மூலமாக இதில் இருந்தெல்லாம் வந்து நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் அண்டு த்ரூ தி ரன் ஆஃப் அண்ட் லீச்சிங் அதாவது அப்படியே தண்ணி வந்து ரன் ஆஃப் ஆகும்போதும் லீச்சிங் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம்னா தண்ணி அதாவது மண்ணுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு நீர் நீரோட்டம்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது த மண்ணுக்கு கீழே வந்து சாயில் வந்து சாயிலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து மூவ் ஆகிறது மூலமாக வந்து அதில் வந்து சம் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் ப்ளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதில் இருந்துலாம் வந்து யார் வந்து நம்மளை அந்த ச ஃபெர்டிலிட்டியை வந்து தக்க வச்சுக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த மேனூர் ஓகே ரெகுலராக மேனூர் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக தான் திஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி சாயில் அக்ரிகேஷன் சாயில் ஏரேஷன் அண்ட் பெர்மியபிலிட்டி ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொடுக்குறது மூலமாக அந்த இப்போ லேண்டில் எதை எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இப்போ வந்து நான் வந்து தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றும்போது டக்குன்னு ட்ரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லேண்டில் வந்து அப்போ நான் வளர்க்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸுக்கு நான் அதிகமான தண்ணி வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேயா ஸோ இதுவே வந்து அந்த லேண்ட் வந்து வாட்டரை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்குது உடனேயே வந்து ட்ரை ஆகாமல் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்குது அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் அளவு தண்ணி கொடுத்தாலும் போதும் அந்த வாட்டர் அந்த லேண்டு வந்து வாட்டரை வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அப்போ இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு அண்டு சாயில் அக்ரிகேஷன் அதாவது அந்த மண்ணெல்லாம் வந்து அரிச்சுட்டு போகாமல் அப்படியே அதிலேயே வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்குது அண்டு சாயில் ஏரேஷன்னா அந்த லேண்டில் உள்ளுக்குள்ளேயும் வந்து அந்த டாப் சாயில் நம்ம சாயில் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது மேலே டாப் சாயில் வந்து உள்ள கீழேயும் கீழே இருக்கக்கூடிய சாயில் மேலேயும் பண்ணும்போது உள்ளே வந்து அந்த சாயிலுக்கு வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் வந்து கிடைக்கும் அதான் சாயில் ஏரேஷன் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் பெர்மியபிலிட்டி ஈஸியாக வந்து இப்போ நான் ஒரு விதை போடுறேன் அப்படின்னா அந்த விதை வந்து அந்த மண்ணுக்குள்ளே ஈஸியாக வந்து வளர ஊடுருவி வளர ஆரம்பிக்கணும் ஓகேயா ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வந்து யார் வந்து பார்த்துக்கிறா அப்படின்னா இந்த மேனூர் தான் ஓகேயா ஸோ அப்போ மேனூர் ஆட் பண்ணுறது மூலமாக இவ்வளோ யூசஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகேயா அண்ட் தென் ஃபர்டிலைசர் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுவும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சாயிலோட நியூட்ரியன்ட்டை வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்குது ரீப்ளனிஷ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஒரு சாயில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட்டை ரீப்ளனிஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபர்டிலைசர் வந்து யூஸ் ஆகுது ஓகேயா ஸோ ஃபர்டிலைசர் ஈஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஈஸ் ஆடட் டு த சாயில் டு இம்ப்ரூவ் பிளான்ட்ஸ் க்ரோத் அண்ட் ஈல்டு ஓகேயா ஸோ அப்போ ஃபர்டிலைசரும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அதை ஆட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன கிடைக்குதா பிளான்ட்டோட க்ரோத்தை ஓகேயா பிளான்ட்டோட வந்து நல்லா க்ரோத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அண்ட் அதிலருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஈல்டிங்கையும் ஈல்டு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஈல்டிங்கும் அதிகமாகுது ஓகேயா அண்ட் ஃபர்டிலைசர் are composed mainly of urea ammonium sulfate super phosphate potash and npk okay so npk denotes n for nitrogen p for பாஸ்பரஸ் அண்ட் கே ஃபார் பொட்டாசியம் இப்போ வந்து நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் வந்து இப்போ பொட்டாசியம் டினோட் பண்ணும்போது கே தான் வந்து எழுதுவீங்க ஓகேயா ஸோ அதான் என்பிகேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ யூரியான்னு சொல்கிறோன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேண்டில் வந்து யூரியா வந்து கம்மியாக இருக்குது அதை அந்த நியூட்ரியேஷன் மட்டும் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அதை ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு கண்டென்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த லேண்டுக்கு வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கும் ஓகேயா அண்ட் இப்போ நைட்ரஜன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜன் இல்லை அப்படின்
நியூட்ரியன்ட்ஸ் லாஸ் ஆகிறத வந்து இந்த ஃபர்டிலைசரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரீப்ளனிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா இதுவே வந்து நம்ம நேச்சுரலாக பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஓகேயா ஸோ இப்போ மேனூரில் ஆட் பண்ணி நான் வந்து ஃபர்டிலைசரை ஆட் பண்ணலை அப்படின்னா கிராப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா வந்து நம்ம பேடி வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அகெயின் அதில் வந்து பேடியே பண்ணக்கூடாது லெகிம்னஸ் பிளான்ட்டை வந்து கல்டிவேட் பண்ணணும் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேடி வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏன் அப்படின்னா அந்த பேடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய நைட்ரஜனை லெகிம்னஸ் பிளான்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த லெகிம்னஸ் பிளான்ட் ஈஸியாக நைட்ரஜனை வந்து அந்த லேண்டுக்கு வந்து ரீப்ளனிஷ் பண்ணணும் அகெயின் நம்ம பேடி யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல ஈல்டிங் வந்து கிடைக்கும் ஓகேயா ஸோ அது வந்து நேச்சராக நடக்கக்கூடிய மெத்தட் பட் நம்ம ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு எந்த நைட்ரை எந்த நியூட்ரியன்ட் வந்து குறையுதோ அந்த நியூட்ரியன்ட்டை ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபர்டிலைசரை ஆட் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேயா த யூஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஹேஸ் சிக்னிஃபிகெண்ட்லி இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் அவைலபிள் டுடே அவைலபிள் டுடே அல்தோ த லாங் டேர்ம் யூஸ் இன் டிபேட்டட் பை என்விரான்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அதாவது சிந்தட்டிக் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து குவான்டிட்டி ஓகே குவான்டிட்டியே வந்து நிறைய கொடுக்குது ஓகே நிறைய ஈல்டிங் வந்து கிடைக்கும் அண்டு ஃபுட்டு அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு அவைலபிலிட்டி வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ இதுவே வந்து கொஞ்சமாக குவான்டிட்டியில் தான் வந்து எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து அவைலபிளாக கிடைக்காது பட் சிந்த இந்த சிந்தட்டிக் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஃபுட்டோட குவான்டிட்டி வந்து அதிகமாக கிடைக்குது அப்படி கிடைச்சாலுமே இதை கண்டினியூஸ் அந்த ஃபர்டிலைசரை ஒரு லேண்டில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளோ குட்டு கிடையாது அந்த என்விரான்மெண்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஒரு வாதம் டிபேட் வந்து இருக்க தான் செய்யுது ஓகே ஸோ இதுதான் ஆடிங் மேனூர் அண்ட் ஃபர்டிலைசர் கீழே இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஒன் பிக்சரில் இருக்கக்கூடியது வந்து மேனூர் ஆர்கானிக் அதாவது மண் பட் அதில் வந்து அனிமல் வேஸ்ட் அண்ட் அனிமல் பாடியோ பிளான்ட்ஸ் பாடியோ வந்து டீகம்போஸ் ஆனது ஓகேயா அண்ட் தென் ஃபர்டிலைசர் பாருங்கள் சிந்தட்டிக் அது வந்து ஒரு கலராக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்மளா மனிதனாக வந்து மேக் பண்ண தான் இந்த சிந்தட்டிக் ஃபர்டிலைசர் அப்படிங்கிறது ஓகேயா ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்